എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഹെയർ കെയർ ടിപ്പാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മുടി കൊഴിച്ചിലിന് വളരെ നല്ല ഒരു ടിപ്പാണ് ഇത് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അവർക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എനിക്കൊരു ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല രണ്ട് രണ്ട് സാധനങ്ങളേ ആവശ്യമുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഗുണത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മുടെ തലയിലെ താരനോ അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറാനും എന്തെങ്കിലും ഫംഗസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൂട്ടം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ പാത്രം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ പാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം ഞാനിത് കുറേ കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിനിത്ര ഭംഗി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പാത്രം ഞാൻ സ്റ്റവിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കനലു പോലെ നമുക്ക് ഈ പാത്രം ചൂടായി കിട്ടണം ഞാൻ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് കനലു പോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാത്രം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചൂടായിട്ടുള്ള പാത്രമാണ് ഇത് തീ അണയ്ക്കാതെ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എത്ര എത്ര വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര മുടിയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള എണ്ണയാണ് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇത് പക്ഷേ മുടിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമല്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിലാണ് നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ എണ്ണ മതിയാവും ഇതിന് അപ്പോൾ ആ എണ്ണ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ പാ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയില്ലേ അത് ചതച്ച് നമുക്ക് നീരെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നീര് ഒരു കാൽ ടേ ടീസ്പൂൺ തൊട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വരെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് മുടിയുടെ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മുടിയുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടുതൽ മുടിയുള്ളവർക്ക് കൂടുതലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നീരും വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അളവും ഒക്കെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ കൂടി കുറഞ്ഞു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അതൊന്നും ഇതിലൊരു പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും എൻ്റെ ഒരു അളവനുസരിച്ച് ഞാനൊരു ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂ കാൽ ടീസ്പൂണിലേറെ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നീര് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയും ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നീര് രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടത് യോജിപ്പിതിന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് ചൂടാറി വരണം ചൂടാറി വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തണുത്ത് വരണമെന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചോ ഉടനെ തന്നെ ആ ചൂട് മാറുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് ആ എണ്ണ തേച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ കോട്ടൻ്റെ പീസ് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് മുക്കി ഉടനെ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ വകയെടുത്ത് തലയോട്ടിയിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് നമുക്ക് ഇത് വെക്കാം തലയിൽ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി കളയാം എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്